David con sus manos construyó una hermosa casa de túneles, ladrillos rústicos y techo muy alto. En un pueblo cercano a Bogotá llamado Suezca. Yo conocí a David tiempo después del incendio, cuando aún estaba muy triste. Una tarde visité la casa. Y desde ese día quise hacer este documental. Pensaba que las imágenes me devolverían algo de ese joven que se había perdido con el incendio. Regresé muchas veces sin cámara y luego me fui lejos desde los 12 años más o menos recuerdo escribir diarios la costumbre ha tenido intervalos de pausa largos a veces, otras veces no tanto. En Linz, por ejemplo, nunca se detuvo. Todavía era invierno cuando eh, empecé a escribir el diario del viaje. Así empecé a desaparecer en otro mundo, el mismo que al parecer lo había reclamado a él en otro tiempo, al pájaro solitario me refiero, un portal en un ático que me recordaba mucho a la casa en Suezca. Hoja sin fecha, dos puntos.
en un deseo concreto, por así lo impalpable, emerge la pregunta por lo sagrado. Ya en crisis y a muchos siglos de distancia. Una noche vi la imagen de un árbol pequeño sobre un campo iluminado únicamente por la luna. A Pintra. Recuerdo haberme preguntado cómo lo registraron. Sabía que Daniel, en otro tiempo, con el mismo personaje, en el mismo lugar y con la misma cámara, había registrado unas imágenes. Decidí revisarlas y dependiendo las emplearía. Todavía no sé de qué dependió. También utilizaría el material que había registrado ese año estando lejos. No todo, sino el que convocara a ciertos seres grandes en espíritu que no sufrieran de compañía, aunque fuera de su naturaleza. Para mí ha sido una tragedia. El 
se da cuenta de esto y entonces me responde Es que yo soy ateo De Patrick cada vez sé menos Recuerdo aquel tiempo en que no comía carne y cargaba un librito debajo de su brazo. Decía querer haber nacido en el siglo XVIII. ¿De dónde eres? Le pregunté. No sé. No de aquí. No soy de este siglo. Entonces, su mirada se encontró con la del gato. Esa noche me pidió fuego y no volví a verlo jamás. Otro día fuimos a un jardín botánico. Esos días todavía hacía frío, mucho frío. Dentro del jardín, no. En esas casas de cristal gigantes hacía el clima que me recordaba a casa. Esa noche soñé con su esca. Si hay alguien que conozca mejor la historia de cómo mis padres llegaron a esa casa, es el pájaro solitario. Abandonado en el vacío de las brisas del norte, aquel espíritu indomable que no tiene determinado color y contiene la belleza de una manada de caballos corriendo libres por un campo.
cuando fuimos al museo de la Inquisición, cerca de la casa de sus padres, Daniel me contó la historia de una bruja que quemaron porque podía preservar con vida las rosas durante el invierno. Azucena, me va a recostar en su cama un día que yo esté enferma y me va a recitar por sus llagas yo soy sana entonces me olvidaré del pensamiento y podré experimentar al Dios que me presentaron mis padres cuando era niña. Ay, ¿y si, y si podemos ir ese fin de semana a Suezca? <risa>